唐姑娘，我这里太凶险了，我背你出去吧。我又没受伤，又没给人点穴道，我自己会走。再说，表哥武艺高强，他会保护我的。哎，王姑娘，哎，你看，我父亲在那里，他也来了。令尊是从大理来的吗？你父子好久都没见面了，对不对？是啊是啊，王姑娘，我带你去见我父亲好不好？他一定会喜欢你的。哎，我不见。为什么不见呢？王姑娘，你看我二哥徐竹也来了。哎，还有那个男孩有谁？是我徒弟。少林如何抗击西来高人？啊，表哥，怎么样？没事了。少林自称中原武林首领，依我看，实在是不值一提呀、啊。就是啊。掌门人确实是谁的武功高就让谁来做。你既然把大旗都竖起来了，应该说还有点真功夫。傻子，过来，接我三招。
，你就饶了他吧。他是本派的叛徒，我不杀他杀谁？你已经弄瞎了他的双眼，求你放过他吧，我会重重谢你的。要我不杀他也容易，你必须答应我几件事。啊，答应答应，一百件，哪怕一千件也答应。哎、他怎么怎么这样？马上重归我门下，做我的弟子。是，弟子由，弟子庄俊贤给师父磕头了。哎，我帮是天下第一大帮，帮主怎么能卖星宿老怪为师呢？就是啊！啊，师傅，你别杀他！别别别，别杀子！师傅，弟子庄俊贤为你上刀山下一步，父亲大我在所不惜啊！师傅，庄俊贤，你马上就去，把少林寺的方丈给我杀了！可，可我和少林方丈无怨无仇啊！你竟然敢违抗师命吗？不怕我杀了他？不，师傅，我去，我去。少林寺玄慈方丈，听着，少林派是武林各门派之首，丐帮是天下第一大帮。今日咱们要分个高下，胜者为武林盟主，败者服从武林盟主号令，不得有违。天下各路英雄好汉，有哪位不服，尽可向我武林盟主挑战。丐帮和少林派有数百年的交情，从来没有伤过和气。不知庄帮主今天为何前来挑衅？各路英雄都在这里，是非曲直，自有公论。老衲有一事不解，还要请教。什么事？庄帮主已经拜丁先生为师，那自然算是星宿派弟子了吧？这、这、这是我自己的事情，与你无关。星宿派乃西域门派，不是我大宋武林同道。我大宋立不立武林盟主和星宿派无关，就算中原武林要推举一位盟主，也和星宿派的弟子无关吧？不错，少林方丈说的很有道理。对，阿弥陀佛，庄帮主，既然你非要老衲出手。老衲也只好不顾及少林和丐帮数百年的交情了。天下英雄今日人人亲眼目睹，我少林绝无和丐帮争雄斗胜之意。只是丐帮帮主步步相逼，老衲退无可退，避无可避。比武较量，强存弱亡，说不上理亏不理亏。动手吧，庄帮主。你的话和丐帮数百年的人侠之名。太不相称了吧！要打就打，那好吧。十八掌要强得多，你就用星宿神功，给我把那老秃驴杀了。啊、谁说星宿邪功能够胜过降龙十八掌？
十八掌中的亢龙有悔。这是十八掌。姐夫，我等了你这么久，你，你终于来救我了。阿四，让你受苦了，是姐夫不对。姓乔的，你中了老仙的仙术，不出十天，你就会全身化为脓血而亡，你信不信？对，对，老十天了，信不信？信不信？你信不信？你信不信？你信不信？你信不信？你信不信？你信不信？你信不信？你信不信？放下阿紫姑娘！你是什么人？在下是丐帮帮主，庄庄帮主。你已经拜入了星宿派的门下，怎么能再当我们丐帮的帮主啊？你们是丐帮的帮主，星宿派的弟子。怎么让是你弄瞎了阿紫姑娘的眼睛啊？不不不不，不是我，真的不是我。姐夫，姐夫，阿紫。姐夫，我的眼睛是丁春秋那个老贼弄瞎的，你赶紧把他的眼睛挖出来，给我报仇！阿紫，大理端王爷，另爱千金在此。阿紫，阿紫，阿紫，我带你见父母。阿紫，阿紫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，阿紫。阿紫，阿紫，阿紫，姐夫，你们带回去，好好管教我。阿紫，姐夫，怎么说，这盲眼少女也是我父亲的女儿？哎呀，父亲呐、啊，我又一个妹妹。好兄弟，真是一言难尽呐、啊！没想到在这里碰面、啊。姓乔的，你杀了我兄弟，今天让你血债血偿！血债血偿！你们要报仇！报仇们！今天一定要除掉乔方这个恶贼！除掉这个恶贼！乔方是济南狗贼，人人共诛之，不能让他活着下少室山！杀了他！杀了他！兄弟啊，形势险恶，咱们以后再说。来，你先暂且退开。山高水长，咱们后会有期了啊！大哥，你记得这一时说过什么吗？咱们有福同享，有难同当。不求同年同月同日生，但求同日死。大哥有难，做兄弟的岂能苟且偷生？兄弟这番心意，大哥十分感激。不过，这些人想要杀我，也没那么容易。小兄弟，你先回去吧。呃，待会儿我再出手护着你，可不便于你啊！哎，你不用护我的，他们和我无冤无仇，不会杀我的。<笑>萧峰和他们公子爷齐名，今日一见，果真是英雄了得。我老峰有意助他一臂之力，跟中原这帮武人好好的干他一架。不错，果然让人佩服。我包不同也愿助他。啊，表哥，这位萧大侠真是个英雄，咱们助他，南慕容。北乔峰，联手力抗天下英豪，将来也是武林中的一段佳话呀。你们忘了，我慕容复的志愿是什么？咱们要以兴复大燕国为第一要任，岂能为了一个萧峰而得罪天下英雄？公子，那我们该怎么办？收揽人心，为我所用。萧兄，你是契丹英雄，但你使我中原众豪杰有辱无误。姑苏慕容复今日想领教阁下高招，就算死在萧兄掌下，也算是为中原众豪杰尽下一份微薄之力。随死犹荣。素闻公子英明，今日得见高贤，真是大为平生啊！慕容公子，我大哥和你无冤无仇，你何必趁人之危呢？再说别人冤枉你的时候，我大哥还为你舍命开脱呢。段兄也想做暴打不平的英雄好汉，上来赐教吧。我，我是没这个本事的。哈哈哈哈！不管你是姓萧还是姓乔，刚才老夫看你年轻，让你三招，告诉你。
现在老夫可不让了啊！卑鄙！小凤，多谢你救了阿紫姑娘。可是杀父之仇不共戴天，今日我们便来做个了断。我提出来了，他们是三个打一个呀，不要乱叫。不要乱叫，必要的时候爹会出手的。对。大哥，东姑娘，召集全司弟子戒备。小凤这恶毒，害死了玄孔师兄，此次。绝不容他活着走下少室山。是。阿弥陀佛。生死与共，不枉结义一场。死也罢，活也罢，我们再痛痛快快的喝他一场。啊！来，来，等一等，大哥，三弟，大哥，三弟，你们喝酒怎么不叫我呀、啊？这位英雄是，这也是我的结义哥哥。出家的时候叫虚竹，现在只怕还俗了。当初我们二人结义的时候，也把你拜进去了。二哥，快拜见大哥吧，大哥在上，受小弟一拜。我死在顷刻，你不畏艰巨挺身而出，足见是一个重义轻生的大丈夫好汉。小峰能够和你结为兄弟，那是我的福分。小峰，今天能够结交你这样的英雄好汉，真是太高兴了。来，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。今日，在天下众英雄面前，我契丹人萧峰和虚竹兄弟一结金兰，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。对，今日我们三兄弟有难同当。两位好兄弟，这十八位契丹武士对哥哥是忠心耿耿，我们素来相处是情同手足。我们痛饮之后，就放手大杀吧！痛饮一场，放手大杀！来怪害死洛太师叔玄难大师，兄弟要找他报仇。哎，二弟，你不是他对手，二弟。二弟的功夫果然不错呀，那是自然的。来的正好，保护三弟。哎哎，大哥，大哥。
招招凶险，就能对方要害，但姿势却如此美妙，简直就像舞蹈一样。潇洒如意，这样的舞我从来没见过。哎，王姑娘，这是哪一门功夫啊？表哥小心！游龙引凤，表哥使这套功夫自然是不会败了。萧大侠现在只是和这个庄帮主对攻，可是这样一来，不是在大家面前丢尽了慕容家的名声吗？表哥，你在想什么呢？幸福是大，名望是小。我若能为天下英雄除去这个中原武林大害，这武林盟主一息，便非我莫属了。那是振臂一呼，大宴幸福有望。
，老大，我要是骂了你，那岂不是乱了辈分？等有机会，我一定要悄悄的把你脑袋瓜子剪下来。星宿派的一帮妖人在一起同流合污，真是辱没了丐帮数百年来的美名。
讲啊？什么呢？哎呀，这是哎呀，不打了。有拜登求和之困，唐高祖有降顺突厥之辱。倘若都像你这么引荐一颗，只不过是个新宅气侠的苏汉罢了，还怎么谈得上光复大燕国？我知道了，起来吧。嗯、小大侠武功卓绝，老夫十分佩服。今天也想跟你领教几招。哼哼，不敢。起。又为了什么？你我虽未谋面，但我认得你的身影。你的身影，我也认得。这两个人怎么在寺里已有数十年了？师兄，我丝毫不知。难道真有这事儿？<笑>我藏身少林寺中是为了找一样东西。我藏身少林寺数十年，也为了找一样东西。这个东西。已经找到了，想必你要找的东西也应该找到了吧？否则的话，咱们三次交手，都没有分出胜负。<笑>尊家的武功了得，在下十分佩服。又不用再比试比试。阁下的武功，我也十分钦佩。我想，就是再比试下去的话，只怕也难分高下。去解了丁施主身上的苦难。是，谨遵方丈法旨，把这药丸拿来。是。
们试试，中国都抢人吗？那死心塌地，对为主人设犬拔之矛，就天下武林盟主一起，非主人莫属。哎，对呀、啊，只要主人下令，小人扶他当皇冠，死了死了。快！哎哎哎，主人，这星宿老皇冠登主称我，居然也敢和日月争光，心怀叵测，邪恶不堪呐！啊，主人，你迅速将他处死，为世间除此败类啊！你们这些卑鄙小人，怎么将吹捧星宿老怪的陈腔滥调、无耻言语，转而称颂我主人，当真无耻之极？呃呃，我说是是谢谢姑，呃呃，立马花容翻新，呃，包裹让仙姑满意。哎对对，仙姑，花容月貌，呃，是我呢，西施杨贵妃啊。你们都给我滚一边去！啊啊，仙姑有令，呃，不得有误，呃，快滚！哎，是是是是。滚到后边去！啊，好好，后边后边后边后边后边后边后边后边后边后边后边后边后边后边后边后边后边后边后边后边后你自立门户，日后当走侠义正道，约束门人弟子，令他们不要祸害江湖，那便是广积福德，多种善因，在家出家，都是一样了。是。
他碎尸万段，剁成肉酱。我的武功敌不过他，可是我的孩儿武功高强，能报仇雪恨。你的孩儿是给人家偷去的，还是抢去的？你脖子上的两道血痕从何而来？你是谁？你怎么知道的？你不认识我了吗？是你，就是你，就是你！不错，你儿子是我抢去的，你脖子上的血痕也是我抓的。为什么？为什么？这孩子的父亲是谁？不，我不能说。我不能说，娘，娘，娘，你跟我说，我爹到底是谁啊？啊不，我不能说，孩儿。叶二娘，当年的事，你还记得吧？是我引诱了他，是我引诱了他。这个男子只顾及他自己的声名前程，全不顾念你一个年纪轻轻的姑娘未嫁生子，竟是何等的凄惨！不，他顾及到我了，他给了我许多银两，他好好安排了我的下半生。可他为什么让你孤零零的漂泊江湖？我不能嫁给他，我不能嫁给他。你真的不想说出？情无义的男子是谁吗？不，我不知道，我不知道。你跟叶二娘居然也有一手，蛮不错嘛。我所失女子之中，有她在内吗？倘若当真害得她如此，纵然在天下英雄面前声名扫地，我也绝不能丝毫亏待于她。这孩子的父亲，此刻就在这里，你为何不指出他来？不，为什么在你孩儿的背上、屁股上，烧上了许多的戒点香疤？我不知道，我我不知道。你孩儿一生下来。就想要他当和尚吗？不，不是的。我求求你了，你别再问我了，好吗？你别再问我了。你不肯说，我却知道，是因为这孩子的父亲，乃是一位大名鼎鼎的高僧。还没说完呢，叶二娘，你不是想知道我为什么抢你的孩子吗？是因为有人抢去了我的孩儿，令我家破人亡，我这全是为了报仇。有人抢了你的孩儿，你是为了报仇？正是。我抢了你的孩儿，把他放在少林寺的菜园之中，让少林僧将他抚养长大，收他一身武艺。那是因为我自己的亲生孩儿也是被人抢了去，有少林僧受了他一身武艺。你不想看看我的真面目吗？你到底是谁？
是萧远山。你，你，你是我爹。对，孩子，我正是你爹。山绝笔，萧远山绝笔。孩子，我那日跳崖自尽，谁知竟坠在一株大树之上，竟得不死。这样一来，我的死志已去，心中只剩下报仇二字。那天，在剑门关外，十几个中原高手啊，竟杀了你不会武功的娘，孩儿。你说此仇该不该报？杀我之仇不顾在前，怎可不报？凤儿，当日杀你母亲之人，大半已经被我当场击毙。丐帮帮主王建通染病身亡，哼，算便宜他。只是那个大恶人，带头大哥，现在还活着，而且。就在这里，此人是谁？此人到底是谁？自己站出来吧，凤儿。那日，我和你娘怀抱着你，到那姨父家去走亲戚，不料入京雁门关时，突然十几个中原高手越将出来，将你娘杀死。大宋和契丹素来有仇，互相厮杀本不足怪，但他们却联手来伏击我。凤儿，你可知道这是为什么？我听智光大师说，他们误信了契丹武士，要到少林寺夺取武学经典，所以当年你爹我并无夺取少林武学典籍之心，他们确实冤枉我了。好，我萧远山。一不做二不休，你们冤枉我，不能白受你们冤枉。三十年来，我已是少林寺中，将你们的武学典籍瞧了个遍。少林寺的诸位高僧，你们听着，有本事，你们把我萧远山杀了，否则的话，少林武功非流入大辽不可。这大恶人，当年杀死我娘，还可以说是个误会。可是后来，他杀了我养父养母，让孩儿蒙受恶名。此人到底是谁？请爹指出来。凤儿，这回你错了。我错了，错了。那乔氏夫妇，是我杀的。什么？是你杀的？苦苦找寻的大恶人，原来就是你。这么说，火烧沈家庄，杀死谭姑、谭婆、赵贤孙，都是你干的？不错，都是我干的。当年带头在雁门关外杀死你娘的人是谁？他们明明知道，却个个袒护他。就是不肯说出是谁，凤儿，难道还不该杀？凤儿，你可知道，我是扮成你的样子去干的。孩子，这也算是咱们爷儿俩给你娘报仇。少林寺的玄苦大师，亲手孩儿。十年中寒暑不断，孩儿有今日，多亏恩师栽培，一九年他也不放过。这些南朝武人，个个阴险狡诈，有什么好东西？玄苦是被我一掌震死的。阿弥陀佛，阿弥陀佛，杀我！
害妻，夺我独子的大仇人之中，丐帮的帮主，也有少林派的高手，他们想永远隐瞒这种血腥的罪过，将我儿子变为汉人，拜大仇人为师，做丐帮帮主的继承人。凤儿，他们这些中原人，对咱们的欺辱。冤枉还不够吗？这些人既然是你杀的，便和我杀的也没什么分别了。我一直背负着这恶名，看来并不冤枉。带头大哥是谁？你到底查明白了没有？岂不查明白之理？此人害得我家破人亡，我若将他一掌打死，岂不太便宜了他？他就是许竹的老子，叶二娘。啊！许竹的老子是谁？你若不说，我可说出来了。我在少林寺中隐伏三十年，什么事能逃得过我的眼睛？你们在紫云洞中相会，他叫乔婆婆给你接生，这些事要我一五一十的说出来吗？不。英雄，求求你大发慈悲，高抬贵手，放了他吧！我儿和你公子有八脉之交，皆为金兰兄弟。他，他在武林中有那么大的声誉，年纪也那么大了，要打要杀，你就冲我来吧！我求求你了，求求你了，求求你了，求求你了！善哉，善哉，既造夜因，便有夜果。虚竹，你过来！不要，不要，不要，不要啊！不，不，虚竹。你在寺中二十四年，我竟然不知，你便是我的儿子。可你却早已知道他声名鹊起，武功精进，成为江湖第一英雄。我和虚竹日日相见，却始终不知道他就是我的儿子。不要再说了，不要再说了。二娘，我已坐下双重罪恶，反悔固然无用。隐瞒也无用，只是这些年来，我苦了你了。你有苦不能说，那才是真苦。萧老施主，当年雁门关外一役，老衲铸成大错，众家兄弟为老衲包庇此事，又被你一一杀死。今日老衲以死相报。不算晚吧，玄赐大师，你确实该杀。不过，我敬你是一代高僧，我愿意和你一决生死。防着。当年你假传音讯，说契丹高人萧远山要来少林寺夺取武学典籍，以致酿成种种大错。难道你就没有丝毫的内疚吗？阿弥陀佛！方丈大师，你的眼光当真厉害，居然把我认出来了。
。父亲，你还活着？父亲，你是为我大燕的江山和慕容家的安全才要炸死的吧？不错，慕容老施主，老衲和你曾经交往好多年，素来敬重你的为人。那天你向我告知此事，老衲自然深信不疑。此后，错杀了好人，也就再也没有见到过你。后来听说你英年早逝，老衲好生痛悼。没想到你，哎，慕容老施主，老衲听到你对令郎的劝导，才得知。你姑苏慕容氏是帝王后裔，所谋者大。那么你当年假传音讯的用意就再也明白不过了。只是你所图谋的大事并未成功，却白白的害死了许多无辜的性命。<笑>谋事在人，成事在天。<笑>慕容老妃，你这个罪魁祸首！上来领死吧！善地，乃是专养私生子的风水宝地。你住手！老衲犯了佛门大忌，有伤佛门清誉。以本寺戒律，该当如何惩处？家有家规，清明另欲之保全，不再求永远无人犯规，而在求世事按律惩处。宣誓放下我对自己的刑请各位应好止步。我玄慈犯了淫戒，与虚竹同罪，身为方丈，罪行加倍。执法僧，将我重重责打二百棍。少林寺的清誉攸关。不得徇私舞弊！方丈，方丈，少林寺的千年清誉，岂能坏于我手？是，执法僧，永行。
又不是佛门女尼，何罪之有？心。行完毕。
，小远山，是你们父子俩一起上呢，还是我们二老单打独斗，拼个死活呀？哼哼，你我之间深仇大恨，不死不解，这不是较量武艺高下，所以自然是我父子联手七杀，定取你性命。<笑>阿弥陀佛。佛佛，慕容先生，当年听说先生西去，小僧十分悲痛。原来先生隐居不出，另有深意。今日相会，小僧很高兴。<笑>在家因家国之故装了回死，让大师挂念了。<笑><笑>岂敢岂敢！那年小僧与先生讲武论剑。得蒙先生指点，又承先生以少林寺七十二绝技要旨相赠，小僧敏感于心。哈，刚才大理的段公子与犬子相斗，是剑气纵横啊！天下第一剑之言，名不虚传嘛。<笑>这萧氏父子是欲杀我而甘心，大师，你怎么看？<笑>我们是知己好友，我怎么能袖手旁观？<笑>今日之事，不判生死，誓不罢休。哼<笑>，接招吧！风果然名不虚传呢、啊，小熊，我有一言，你听是不听？哼，任凭你花言巧语，休想叫我不抱着杀妻之仇！哈哈哈哈哈！我方三人敌你父死二人，哼，请问是谁多占胜面？哼，当然是你多占胜面。哼，小氏父子英明盖世，生平怕过谁来？可是今天想要杀我，哼，却也难得很呐。不如我跟你做庄买卖，我让你来报仇，但你父子必须答应我一件事。你有什么诡计？只需你父子答应了这件事，便可上前杀我报仇，在下束手待毙，绝不抗拒。我是和富儿也不得上前救援。休息一下吧。哦，不要了，我们赶快走吧，千万别遇上窦延庆那个大恶人。嗯，娘，我想方便一下，那让娘陪你去吧。啊，不不不，我还是自己去吧。哎，小心啊，阿紫。没事儿，没事儿，没事儿。哎，玉儿呢？啊，我看到了，她去追慕容家那个王姑娘去了。呃呃呃呃、不好，有毒。姑娘，张大哥，我来带你跑吧。不过你要听我的。好，可是，可是我的腿断了。啊，没关系，我陪你，你指路，走。这这怎么行啊？先杀了他再说，他是哪国人，又有什么关系？有。富儿，咱们是哪国人？咱们慕容氏乃鲜卑族人，昔日大燕国威震河朔，打下了锦绣江山。只可惜敌人凶险狠毒，颠覆我方。我给你取名，用一个“父”字，是什么用意？父亲是让孩儿时刻不要忘了祖宗遗训，灭大宋。新大燕，嗯，你将大燕国的传国玉玺取出来，让萧大侠瞧瞧。是
，你将大燕皇帝的世袭图表取出来，让萧老英雄过目。原来慕容先生乃是大燕国王孙呐！哦，失敬失敬。哎，亡国移民，保住命，已经是不幸中的大幸了。只是历代祖宗的遗训，要兴复江山，我慕容伯无能啊！江湖上奔波了半世，始终是一无所成啊！小兄。你说我鲜卑慕容氏，意图光复故国，这该是不该？成则为王，败则为寇，没什么该不该的。枭雄直言即是，慕容氏若要兴复燕国，须得有机可乘啊！我慕容氏人丁单薄，势力微弱，重建邦国，当真谈何容易啊！唯一的机缘便是天下大乱，四下征战不休啊！哼，原来你捏造音讯。挑拨是非，实际上是宋辽生性，大战一场。正是，倘若宋辽之间战争复起，我燕国便可以乘机而动。不错，倘若宋朝既有外患，又生内乱，不但慕容先生复国有望，我吐蕃国也能分一杯羹啊！哼，令党官居辽国南苑大王，手握兵符。倘若挥军南下，占尽黄河以北土地，进可以自立成王。以长保富贵，那时顺手将中原的群豪聚而歼之，如杀蝼蚁，被丐帮逐出的一口恶气，不也一吐为快吗？哼！你想让我儿为你尽力，你还浑水摸鱼，让你兴复燕国的野心得逞？不错，我慕容氏可见一支义旗，兵发山东，为你大辽呼应，同时煽动吐蕃、西夏、大理三国一时兵起。咱们五国瓜分了大宋，亦非难事啊！我燕国不敢取大辽一尺一寸的土地，此事对大辽是大大的有利啊！小兄，你何乐而不为啊？小兄，只要你依了在下的倡议，立即取了在下的性命替夫人报仇，在下绝不抗拒。嗯。慕容老先生，倘若慕容先生甘心就死，那慕容氏大业则更加难成。先生这，这这不是死得轻于鸿毛了吗？大师，此言差矣啊！哦，小兄啊，你隐居江湖数十年，侠宗少现人间，可是萧大侠却英明播于天下，一言九鼎啊！萧大侠为了一个无亲无故的少女，尚肯冒险入聚贤庄求医。所以，老朽希望我们能够联手抗宋。在下以筹算许久，这正是千载难逢的好机会呀、啊！杀母大仇，怎么能当做买卖来交易？这种肮脏之事，岂是我萧峰所为？此仇能报便报，如果今天杀不了你。就算我父子死在此地，也毫无所谓。哈哈哈哈哈哈！素闻萧峰、萧大侠才略盖世，实践非凡，不料今日一见，竟是个不明大义、图成义气的勇夫。哈哈哈哈哈哈！真可笑啊，可笑啊！萧峰是英雄豪杰也罢，凡夫俗子也罢，绝不会落入你的圈套，成为你手中杀人之道。十军之路，中军之事，你是大辽的重臣，却只记得父母私仇，不思尽忠报国，如何对得起大辽？你见过边关上，宋辽相互仇杀的惨状吗？你见过宋人辽人妻子离散家破人亡的情景吗？宋辽之间，好容易罢兵数十年。倘若刀兵再起，宋辽铁骑侵入南朝，将会有多少宋人惨遭横死，也会有多少辽人死于非命。嗯、我们打了一个血流成河，尸骨如山
，却让你慕容氏伺机兴复燕国。我萧峰对大辽精忠报国，是在保土安民，绝不是为了杀人取义、建功立业。哼，善哉善哉。萧大侠宅心仁厚，如此以天下苍生为念，真是菩萨心肠。快点，快点，有没有？有没有？有没有？那边，那边，那边，那边，那边，那边，那边，那边，那边，走，跑，跑，跑，跑。你躲在这里多久了？施主是问我躲在这里有多久。不错，问的就是你。我也记不清楚了，不知是四十二年，还是四十三年。这位萧老居士第一次来偷看经书之时，我已经来了十多年了。中的经书翻得乱七八糟，也不知道为了什么。我怎么从来没见过你？萧居士全神贯注于武学典籍之中，心无旁骛，自然瞧不见老僧。记得居士第一次来借阅的是一部《无相劫之谱》，从那时候起，居士便入了魔道。可惜呀、啊，可惜。你，你怎么知道的这么清楚？萧居士第二次来偷阅的是一部《般若掌法》，当时老僧就暗自叹息，知道居士由此入魔，越陷越深，心中不忍，便在居士惯常取书之处，放了一部《法华经》和一部《杂阿含经》。只盼居士能借了去研习参悟，不料居士沉迷于武功，与正宗佛法却置之不理，将这两部经书撇在一旁。找到了一部《伏魔杖法》，欢喜的去了。哎，沉迷于苦海，不知何时方能自拔。慕容居士是鲜卑族人，但侨居江南已数代了。老僧本以为你已经沾到一些南朝的文采风流，哎，却不料你来到藏经阁中，将我祖师的威严法语、历代高僧的语录心得一概弃如敝履，挑到了一本《拈花指法》，便如获至宝。昔人买椟还珠，以一笑千载。两位居士乃当世高人，却也作此愚行。愚人愚己，都是有害无益。慕容老居士比起萧老居士更加贪得无厌。萧老居士研习的不过是少林派的现有武学。而慕容老居士却将少林派的七十二绝技一一囊括了去，并且抄录了副本，这才重履藏经阁，归还原书。想来这些年之中，居士尽心竭力，意图融会贯通这七十二绝技，哈，说不定已将其传授给令郎慕容复了。哈哈。慕容复尚年幼，功力不足，无法研习少林寺七十二绝技。你是将他传给一位吐蕃国师了？鸠摩智，你错了，全然错了。次序颠倒
已大难临头了。哼，什么次序颠倒，大难临头啊！老僧之语是危言耸听吗？不是危言耸听，过失，请你将那部《易筋经》还给我吧。《易筋经》？什么《易筋经》？老僧的话，叫人越来越难明白了。本派武功传自达摩老祖，佛门弟子学武，乃在强身健体护法伏魔。修习任何武功之时，总需心存慈悲之念。倘若不以佛学为基，则练武之时必定伤及自身。吐蕃国师虽是我佛门弟子，精研佛法，但如果不以慈悲为怀，终究不能消除练习这些上乘武功之时所沾染的戾气。本寺七十二门绝技，每一项绝技都能伤人要害，取人性命，灵力狠辣。所以需以相应的慈悲佛法为之化解。只有佛法越高，慈悲之念越盛，所练之武功才能越高。但修炼到如此高境界的高僧们，却又不屑于去多学那些厉害的杀人法门了。阿弥陀佛。郭石用的是逍遥派的小无相功法，以此为根基，少林的七十二绝技倒皆可运使，只不过有些不伦不类、似是而非罢了。郭石自称兼通必派的七十二门绝技，难道就是这样的兼通法？<笑>郭石身体里种种迹象。表明你练过逍遥派小无相功之后，又去强练本寺内功秘籍《易筋经》，所以我说你大难临头了。小老居士，你近来小腹上梁门太乙两穴，感到隐隐疼痛吧？神僧明鉴，正是这般的。你官员学上的麻木不仁，近来更加严重了吧？啊，是，这这痛楚，十年前。只有小指般大，现在，现在已经有碗口般大了。神僧，既然知道我爹的病根，还希望慈悲解救我。不必多礼，施主宅心仁厚，以天下苍生为念，不肯因私仇而伤及宋辽百姓，如此大仁大义，若有任何吩咐，老衲无有不从。施主，请起。多谢神僧，多谢了。啊，萧老施主过去杀人甚多，颇善无辜啊。像乔三怀夫妇、玄苦大师，是不该杀的。老夫自知身受内伤，但年已六旬，独子。也长大成人了，死对老夫来说没什么可怕的，但神僧要老夫认罪悔过，却万万不能。老衲不敢让老施主认错悔过，只是你的内伤是因练少林派武功而起，欲觅化解之道，必须从佛法中找寻。慕容老施主视死如归，老衲本不该多说。但如果我为你指点迷津，令老施主免除了杨白、连泉、丰府三处穴道上每日三次的剧痛之苦，你愿意吗？青山不改，绿水长流。二位要找我父子报仇，我在姑苏叶子屋。参和山庄恭候大驾，父亲，咱们走。
。年轻人，你竟然如此狠心，让令尊忍受着彻骨其痛的煎熬吗？想走，没那么便宜吧？你父亲身患重病，大丈夫不屑趁人之危，放他一条生路不要紧。可你是没有病痛的，那我就领教小兄的高招。善地，两位施主不可妄动。阿弥陀佛，小峰是在这个草莽匹夫，还请神僧恕罪啊！好说好说，老僧对萧施主好生敬佩，大英雄本色为萧峰，当之无愧。家父犯下杀人罪孽，都是因在下而引起的，恳求神僧治疗家父身上之伤。所有罪责，都由在下自己领受，万死不辞。老衲已经说过，要化解萧老施主的内伤，需从佛法中寻求。佛由心生，佛即是觉悟。旁人只能指点，却不能代劳。我想问萧老施主一句话：如果你有治病的能耐，那慕容老施主的内伤。你肯不肯替他医治？我，我，让我替慕容老匹夫治病。你嘴里放干净些。慕容老匹夫杀了我的爱妻，毁了我的一生，我恨不得将他千刀万剐，剁成肉酱。你不见到慕容老施主死于非命，便难消心头大恨吗？正是。三十年来，老夫日思夜想啊，便是报这一桩血海深仇。好，那也容易。施主已经死了，你心中的仇恨可以平了吧？你想去哪儿，这就请吧。我，我去哪儿啊？我，我早就没有家了。慕容老施主是我打死的，你未能亲手报此大仇，心有余憾是不是？不是。即使你不杀死他，我也不想杀他。善哉，可是这位慕容少侠伤痛父亲之死，要找你我报仇，却如何是好啊？神僧，是待老夫出手，杀死他的。慕容少侠，要为父报仇。让他前来杀我吧，凤儿，你回大辽去吧。咱们的事情办完了，路走到
去偷了。慕容少侠，如果打死了你，萧大侠定会杀慕容少侠为你报仇。如此冤冤相报，何时方了？不如天下的罪孽都归我吧。降龙十八掌，果然天下第一。是时候了，该走了。先将人打死，再给人治伤治法。相业，以阴济阳，以阳化阴。王霸雄图，血海深恨。尽归尘土，消于无心。相救，你二人由生到死，由死到生的走了一遍，心中可还有什么放不下？倘若适才就此死了，还有什么兴复大燕、报复七仇的念头吗？弟子空在少林寺偷了三十年的武功，全是假的，没有半点佛门弟子的慈悲之心。恳请师父收录。你的杀妻之仇。不想报了，弟子平生杀人尚来。
倘若被我所杀之人的亲人，都来向我复仇索命，弟子死伤一百次，也不能回报。善哉，你呢？庶民如尘土，帝王亦如尘土。大言不复国是空，复国亦是空。大彻大悟，善哉善哉！<笑>求大师收为弟子，更加开导。师父，你们想出家为僧，须得求少林寺的大师们剃度。不过，老衲有几句话，不妨说给你们听听。今天听师父教诲，念门出路，应物随情，自在无碍，所作皆成。了本实心，实心见佛，是心是佛。是佛是心，念念佛心，佛心念佛，欲得早成，戒心自律，静虑静心，心即是佛，除此心盲，更无兄弟他啊，这位公子的内力极其深厚，若非如此，那几火焰刀已经取了他的性命。现在已经基本无恙啊。不过要迅速找一个室内静默。我倒有很好的去处，现在就带他去。拜在师傅门下，在少林寺出家。阿弥陀佛，善哉善哉。
里是在做梦啊？是你一个朋友送你过来的。是我朋友。我好像是被鸠摩智打伤的。嗯，你的朋友是个大个子，说你是他兄弟。是我大哥。那他人呢？他人在哪儿？嗯，他说还有些事情，有十八个朋友要照顾，还要去见个重要的人。小施主，你不能进去。我只想见一下我自己的父亲，请师父行个方便吧。本寺有令，恐怕不方便你了。那就劳烦师父进去通报一声，小峰在此等候。啊，请施主等一下，我去通报。啊，多谢了。施主，令尊已在本寺出家为僧，他让我转告施主，他尘缘已了，心得解脱，请施主不要思念。萧施主在大辽为官，只盼宋辽永息干戈。辽地若有亲宋之意，请施主发慈悲心肠，眷顾两国千万生灵。我正到处找你呢，听说三弟受了重伤，伤势如何？我已经把他送下山了，安置在一个农户家里。咱们一块瞧瞧去。好。主人，肖大侠，您就恭祝你和七十二岛三十六洞群豪俊下山。契丹十八名武士和我们的人在一起，料想中原武人不敢轻易相犯。谢谢二位姑娘，二弟，多谢了。大哥，别这么说，兄弟能有你这个英雄豪杰大哥，心里很高兴。哦，对了。你把丁老怪后来怎么样了？啊，呃，这个，这个我们知道。老徒弟，别叫了，我毒死你！我我丁春秋，今天怎么落到这种地步了？哎呀，哎呦，痒死我了！哎呀，痒死我了！啊，痒死我了！哎呀哎呀！二弟，这样最好。你为武林除了一大害，这个丁老怪在佛法的陶冶之下，说不定能够逐渐去掉他身上的邪气呢。我想在少林寺出家，他们却赶我出来。丁春秋作恶多端，伤天害理，却能在寺里清修。哎，我和他的业报怎么会如此的不同呢？呵呵，你还羡慕他呀？我觉得丁老怪羡慕你才对啊！你现在是灵鹫宫的主人，又统帅三十六洞、七十二道，威震天下，有何不美啊？啊，灵鹫宫全都是女人，我一个小和尚
处身其间，实在是大大的不便。哎，你现在还是小和尚吗？哈哈哈星宿派那些吹牛拍马之辈，现在又都缠住我了，我实在不知道该如何打发他们才是。这些人呢，也不是天生就是这样的，他们的心笑老怪的门下，跟我吹牛拍马很难保命的。所以啊，你要多加管教，如果他们不听，把他们轰走就是了。我刚刚知道我爹娘是谁，可是二老又同时离我而去。二弟，世上不如意的事情很多。想当年，我被逐出丐帮，天下英雄豪杰，人人想杀我而后快，我心里当时十分难过。不过日子一长，一切也就慢慢过去了。嗯，三弟早跟我说过，大哥是真英雄。我听大哥的话就是了。嗯，好，走吧。